pinakita niya yung kasamaan ng mundo, kasamaan ng tao. Dahil nung panahon ng mga Romans, alam niyo ba, karamihan ng emperor body. Karamihan ng mga emperor ay bisexual. Kung napanood niya yung pelikulang Caligula, malaswa. X-rated ang dating. Pero yun ang kalagayan ng Roman Empire. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yun yung nakasulat dito sa chapter 1 ng Romans. Parang sinasabi ni Paul, ganyan kayo dyan eh, sa Roma. Ganyan kayo. Ganyan yung kalagayan nyo. At bakit kayo nagkaganyan? Kasi ganito ganyan ba sa isa niya sa chapter 1. May kwento pa nga yung centurion eh. Mahal na mahal na yung kanyang servant. Hindi lang mangyari yan sa totoong buhay na alipin mo. Mahal na mahal mo, tas kapwa kayo lalaki. Kaya meron na nun. Pero hindi nila problema si ano. Ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Meron na nun, pero walang problema ng siya eh. Bakit ngayon nagkaroon? Meron na nun eh. Freddie Mercury nga, hindi na problema sa siya eh. Bakit ngayon? Walang problema tayo. Maraming problema ng bansa, dyan patungon. Sama ang bobo yan eh. Okay. So, pagkatapos siyang magitin yung mga problema, kung ano-ano, pumunta siya sa solusyon ng problema. Pag may problema, may solusyon. Pag ikaw, kristyano, nagbukas ka ng problema, tapos man ay problema pinag-uusapan mo, o kaya tatanungin mo, kasi nung may kasalanan ng problema ito, wala kang mararating. Pag nag-isip ka ng problema, isipin mo agad solusyon. Huwag mo muna isipin sino gumawa ng problema. Ang galing-galing natin mag-isip ng problema at mag-analyze ng problema at magturo o sino gumawa ng problema siya kasi, pero ang hirap natin mag-isip ng solusyon. The Bible always speaks about the problem and speaks also about the solution. Gano'n dapat ay isang kristyano? Sabi mo sa katabi mo, gano'n ka dapat? Hindi yung panay problema na ikita mo. Kaya ako makita ang solusyon. Kaya pag nag-usapan ni Sister Jerry, may problema sa sasabihin, lagi naman eh. Lalo sa church, sa buong sa amin, ano nga dahil, ano yung solusyon? Solusyon nila. Okay? Solusyon na gan. So, ang solusyon ni Paul, sabi niya dito, the gospel. The gospel is the solution for all the problems of men. Sabi niya, I am under obligation. May obligation ako to the Greeks, to the barbarians, hindi po ito donuts, sa tao po ito. Barbarians yun. Both to the wise and to the foolish. So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome, the capital of the world. The righteous shall live by faith. Ito po yung nabasa ni Martin Luther na nag-convert sa kanya, magiging Roman Catholic priest, into a reformer. Okay? Hindi transformer. Hindi rin ex-men. Former men. Tapos sabi niya, For I am not ashamed of the gospel. Hindi ko kinahihiya ang Ibanghelyo ng Panginoon. Dahil ito yung kapangyarihan. It is the power of God for salvation. Ang kapangyarihan ng Diyos lumalabas pag yung gospel pinangangaral. Ang gospel na hindi na-share, walang power. Ang bala na hindi nilagay sa barel at hindi kinalabit, hindi puputok, walang kwenta. Kahit may ang dami mong bala na display dyan, walang kwenta yan. Walang power yan. Yung power niya kailangan pitikin para lumabas. Yung kapangyarihan ng Diyos na sa pangangaral. At talabas lang yan pag merong nag nagsishare. Kaya nga, bakit kayo umaaten dito? Sunday to Sunday. Di ba kayo nagsasawa? Ilang taon na tayo dito? Yung iba nagsawa na wala. Pero kayo, bakit hindi? Eh, kasi hanapin ako ng Catholic leader ko. Hindi. Yung iba talaga. Misa na, may mga memory sa Facebook ko. May mga comment. Pastor, salamat na mabagong buhay ko dahil sa pangangaral at salita mo. Yung iba nang dito pa, eh, mo wala na. Okay? So, it is the power of God to save. Pag pinipreach yung gospel, yung kapangyarihan lumalabas. Kaya pag hindi ka nagsishare, hindi ka nagpipreach, hindi ka nagkikwento, yung power ng gospel, sinusupress mo. Kanino may kapangyarihan yung gospel? Sa Greeks? Sa barbarians? Sa mga taga-Rome? Kung sila to everyone who believes. 
Pag naniwala ang tao sa narinig niya, kung ano yung narinig niya, mangyayari sa kanya. Hello? Bulitin ko ha. Kung ano yung narinig mo na tinuro galing sa Biblia, tapos pinaniwalaan mo, mangyayari sa iyo. Hindi sapat yung nakikinig ka lang, pero hindi ka naniniwala. Kaya nga yung iba, walang napapala kasi hindi naniniwala. May mangyayari lang sa iyo, kung yung narinig mo, pinaniniwalaan mo. Pero hindi ka naniniwala, hindi yun sa'yo. Okay? Kaya nga, may mga lumalapit kay Jesus eh. Humihingi ng kagalingan. Ang tanong ni Jesus, do you believe eh, that I can do this? Pag sinabi ng tao, yes. Ang sagot ni Jesus, according to your faith, so be it unto you. Tandaan nyo to, lahat ng maririnig nyo dito, lahat ng mababasa nyo sa Bible, hindi yan para sa'yo kung hindi ka maniniwala. Pero pag naniwala ka, mangyayari yan sa'yo. Kaya bakit yung iba nagbabago? Yung iba umasenso. Sila lang yung naniniwala eh. Yung iba yung mayaman. Pag sinabi, magbigay ka ng tights, bubuksan ng durong awan ng langit, ikaw hindi naniniwala. Tapos ayaw mong magtatanong ko ba't sila yung mayaman, sila nagtatights, ikaw hindi. Excited nga mo. Hello? Sila pinagpapahala kasi sumusunod, ikaw hindi. Hindi ka naniniwala. Ang taong naniniwala, gumagawa. Ang taong naniniwala, sumusunod. Pag hindi ka gumagawa, hindi ka sumusunod, hindi ka naniniwala. Kaya ang gospel, may epekto lang yan para sa mga naniniwala. Everyone who believes to the Jew first, and also to the Greek, for in it, the righteousness of God is revealed from faith, For faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Now tell me, what's the meaning of the gospel? Two things gusto ngayon discuss natin. Kaligtasan at ibanghelyo. Ano ang ibanghelyo? Naka-airplane mode. What is gospel? Nung katoliko tayo, tuwing magsisipa tayo, lagi sasabihin gospel. Ang gospel... Ano ang gospel ngayon? Tapos ang topic politiko, gospel ba yun? Ha? Gospel daw. Pero ang topic, iba. Ano ang gospel? Ano ang gospel? Okay, ano salvation? Sino sa inyo? Ligtas. Tas kamay. May tatlo akong tanong ha? Lagi kong tinatanong to. Sino ligtas? Tas kamay. Sinong papasok sa langit? Sinong born again? Ano kay ba ng tatlo? Wala. Ngayon, ano ang kaligtasan? Ano ang kaligtasan? Para maligtas dito. Tanggapin ko sila. Hindi tinatanong paano maligtas. Ano ang kaligtasan? Paano maligtas? A, B, C. Aminin mo, ikaw yung makasalanan. Admit that you are a sinner. B, believe that Jesus Christ died on, your, on the cross for your sin. C, confess. Confess all your sins. Confess that He is your Lord. With the man, believe from the heart. With the mouth, make confession unto salvation. Sabi ng Romans 10. So, A, B, C yun. Paano masin? Ngayon, ang tanong ko, ano ang sin? Ano ang sin? Ano ko save kayo? <laughs> Ano ko save kayo? Binaloko niyo naman ako. Save pa talaga kayo? Sino save? Nasa kamay? Nabawasan na. <laughs> ano ang save? Ano ang save? Ano ang save? Ano meron ka kung save ka? Ano meron ka kung salvation meron ka? Ha? Tayo dyan. Anong common nating alam pag, pag tinanong ka? Ligtas ka ba? Anong sa utak mo? Ha? Ano-ano? Hindi ka pupunta na impyerno. Ano pa? Ha? May Jesus ka sa heart. Yan yung mga common nating alam. Nang pag ikaw nasave, pinatawad yung kasalanan mo, hindi ka pupunta ng impyerno. May Jesus ka sa puso, etc., etc. 
So that's the common thing na alam natin at yan yung tinuro sa amin hanggang ngayon ng maraming churches na pag ikaw ligtas, pupunta ka langit, period. Okay? Alam niya, I want to share with you, malaman natin ano talagang meron tayo. Okay? If you know who you are, no? kung alam mo kung anong meron ka, pati yung action mo magbabago. Kunyari, nagda-drive ka, akala mo all along, meron kang meron kang lisensya o o RCR. Then, bigla mong naalala na iwan mo pala yung lisensya mo sa kabilang wallet. Nung muna ka nagda-drive, easy-easy ka lang. Pero nung nakita mo wala ka palang lisensya, anong mararamdaman mo mga drivers? Makabahan na. Ha? Ha? Bigla kang kakabahan, tapos ang layo-layo mo na kung pwede lang bumalik ka. Maigi na lang, hindi mo alam na wala ka eh. Kaso nung nalaman mo, nangyari sa akin yan ilang kulit eh. Siyempre, ilang sasakyan, bibis na ilagay ko sa wallet, na ilagay ko doon sa sasakyan, nagpalit ng sasakyan. Sabi ko, gusto ko talaga matumuhi. Eh, ang bilis ng takbo ko, di ba matali ako? Nung nalaman ko wala ko lisensya, bumagal ako. <laughs> Delikado, pag nabangga ka, dami mong aso. Di ba? Importante alam mo kung anong meron ka. Now, let's study one by one. What is the meaning of the gospel muna tayo? The gospel, the word gospel means good news. Okay? Good news. Nung panahon nila, yung salitang gospel, galit sa salitang Greek o Grego na evangelion. Evangelion. Dito yung salitang evangelism o evangelist ng Biblia. Evangelion means the proclamation of the good news. Kunyari, uh, may naglalaban na bansa. Nilusob yung kaharian. Lumaban tayo sa kaharian na lumusob. Tapos natalo yung kalaban. Meron na yung mga tagapagbalita na pupunta sa hari. Natalo po natin yung kalaban. May trompeta pa minsan yan. O kaya sila David sa Old Testament, nakipaglaban yung mga army niya, nag-aantay sa doon sa gate, biglang may tatakbo at magbabalita, panalo po tayo. Okay? This is the proclamation of the gospel. Good news. Nagdeteklara ka, nagkikwento ka, nagsasabi ka, isinisigaw mo, o sinasabi mo harapan na may magandang balita. Ganun lang kasimple yung good news. Okay? Sa Bible, ang good news is yung namatay si Jesus sa Cruz. Sa iba nga, bakit anong good news doon sa namatay? Kasi may significance lahat siya. Namatay siya, dapat tayo yung mamatay. Okay? Napakon sa Cruz, nahirapan, etc., etc. So, sa Bible, when we say gospel, it talks about Jesus. Sa lahat ang ginawa ni Jesus. So, anong kagandahan sa ginawa ni Jesus? Nandun lahat yun sa salitang gospel. So, gospel means good news or the proclamation of the good news. O ang balitang maganda hindi in-announce. Minsan sa Facebook, di ba? Ito yung magandang balita na walang nagbabalita sa TV. Kaya tayo na lang magbalita. Ipasikat natin, ipangalat. Pasikatin natin si ganito. Okay? At least may Facebook ngayon. What if gamitin natin yung Facebook para ipangalan yung magandang balita na meron tayo? Amen ba? Amen. So, during those times, masasabi mo lang na yung balita ay maganda pag naproklama. Kunyari, nanalo ka sa election pero walang gusto mo proclaim. Masaya. Gumastos ka na at laki-laki, tapos nanalo ka, tapos walang gusto mo proklamang nanalo ka. Good news ba yun? Bad news yun. Ang good news, kailangan iproklama. Sabi mo sa katabi mo, ang good news, kailangan iproklama. Kailangan sabihin. Kailangan ikwento. Pag hindi na kwento, ang good news, hindi yan good news. Walang kwenta yan. Now, pag sinabing good news, kunyari, ang tagal mo nang walang anak, ano ang good news sa'yo? 
Matagal walang boyfriend. Walang girlfriend. Ano good to say? Gastos. Ha? Matagal walang hirap na hirap. Ano ang good to say? So what is good news to you can be different to everyone. But the same thing, the Bible is good news for all, for everybody. To those who live in a sinful light, ang good news sa kanila, may kapatawaran ng kasalanan. Hindi ba good news to? Adi ka dati, lukulungo ka dati, sira buhay mo. Nangahabol ka ng itak, naluluto ka ng barel, tinakwil ka ng barangay, tinakwil ka ng eskwelaan, tinakwil ka ng lipunan, pati pamilya mo. Ano good news doon? Tinanggap ka ng langit. Pinatawad ka sa kasalanan mo. Hindi ba to good news? Bawat isa sa atin, iba-iba yung uh, uh, appeal sa ating puso when it comes to good news. Kaya nga, ang gusto ko i-share sa atin ngayon, sa series na to, hindi lang yung, alam mo, mahal ka ni Lord. Okay, tama yan. Mahal ka ni Lord. Magandang pagsishare yan na mahal ka ni Lord. Pero what is that to me? Kung mahal ako ni Lord, eh, wala naman akong makain. May sakit yung pamilya ko. Namatay yung magulang ko. Anong mahal, mahal, mahal? Nagkakagulo kami. Hindi good news sa kanila yung ganong kasimple good news. Ang good news, kunyari, yan, makasalanan ka, mapapatawad ka. Wala kang anak, may anak na next year. Wala kang boyfriend ngayon, magkakaroon ka na. Di ba good news yan? Hello? Ang good news, tumutugon sa pangangailangan ng isang tao na mayroong problema. Yun yung good news. Okay? So, to those who are very, to have a very ugly past, yung nakaraan mo, sobrang pangit. Ano ang good news doon? May bagong buhay, may bagong simula. Lahat ito ay Kristo lang matatagpuan. Okay? Kaya nga, the embodiment of good news is Jesus Christ. Wala nang iba. Not religion. Kahit anong grupo puntahan mo, pwede nilang magkitin yung good news, good news na yan, pero hindi nila kaya ibigay. Ang kaya lang magbigay ng good news sa buhay natin si Jesus Christ na. Amen? So, to those who have incurable diseases, anong good news? Healing. To those who are in bondage, dadating yung panahon, yung kalalaro mo, magsasawa ka din, lalo na kung dumudugo na yung kamay mo. Hindi ko mapigilan, dumudugo na, wala na akong balat, wala na laman, buto na to. Alansay ka na, naglalaro ka pa, no? Kaya sumisingot ka pa. O kung ano mang kinaadikan mo, nanonood ka pa, dumudugo na yung mata mo, tatlong araw ka nang nanonood. Ano yung kinaadikan mo? Pag dumating yung panahon, gusto mo nang lumaya, ano ang good news sa'yo? Pwede kang lumaya. Kay Jesus pa rin. Sa isang tao mahirap, ano ang good news? Pwede siyang umaman. Kaya nga dati, nung bago-bago ang Kristiyano, pag nag-iaya ako sa mga kaibigan ko, bakit? Kayaman ba ako dyan? Hindi ko masagot eh, kasi hindi ko pa ito alam. Pero ngayon, pag tinanong ako, pag niyaya ako, yayaman ba ako dyan? Oo! Oh! Ha? Talaga, namibigay kayo ng pera? Kami hindi. Nag-ihinga kami. Nag-ihinga kami. Pero si Lord namibigay. Let the, let the poor say, I am rich. Let the weak say, Sabi ng Bible, ito, Luke chapter 4, 16-19. Ito yung after ng mag-prayer and fasting si Jesus sa bundok. Then pagpaba niya, sabi doon, puspus siya ng spirit ng Diyos. Anointed na anointed talaga siya after 40 days pa naman. And he came to Nazareth. Ito yung bayan niyang sinilangan. Ay, ito yung bayan niyang tinalakihan. Napuntahan din namin to. Maliit lang to. Maliit lang na bayan to. Tapos karamihan na yun dito ang tinaalak. Kasi yung, yung kana, doon din yun eh, yung wine. Uh, sayang, di ko kayo nabit yun. Masarap. So, where he had been brought up, doon siya lumaki, and was his custom, he went to the synagogue on the Sabbath day. Every Sabado, pupunta siya, nung maliit pa siya, pupunta siya sa synagogue. Regular yun. Pero this time, kakaiba. After niya mag-prayer and fasting, at the age of 30, pumasok ulit siya doon sa sinagogang yun. Suki na siya dito. Doon lang pa sa komunidad nila. 
Binasa niya, binigay sa kanya yung scroll. By the way, yung sabi ko kanina walang Bible, in the New Testament, wala silang Bible na kagaya natin. Pero merong mga scroll sa Old Testament naman, yung mga Book of Psalm, Book, Book of Isaiah, ang may hawak lang yung may-ari ng sinagog. O yung merong uh, caretaker ng sinagog. Noong time na yun kasi, ilang beses nang nawasak yung temple, kaya pag wala silang mapuntahan para mag-worship, nagtayo sila ng parang mga kapikabilya. Ang tawag nila sinagog. Okay, doon may mga scroll. At yung scroll, walang chapter, walang verse. Buo lang nasulat yun. So pag bukas nila sa scroll, ito ang nakasulat. Galing ito sa Isaiah 16. Ngayon, dahil may verse na tayo ngayon. Sabi dito, The Spirit of the Lord is upon me, Because He has anointed me. Nung binabasa ni Jesus to, sinasabi niya sa mga tao, ako to, nangyari na to ngayon. In your presence, it is happening. Actually, pag binasa niya yung Luke chapter 4, sa dulo, binagin niya yun. Sabi niya, natupad itong kasulatan ngayon. Preparing to Himself. At ano yung sinasabi doon? He, he anointed me, sabi dito, ang Diyos ang mga inanoint si Jesus to proclaim the good news. to the poor. Anong good news to the poor? Anong good news to the poor? Pag ikaw mahirap, anong good news sa'yo? Yaman. Yayaman ka. Amen? Amen. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Si Jesus na mayaman, naging mahirap, para tayo na mahirap, maging mayaman. Good news yun. At sa lahat ng maniniwala doon, at gagawa ng paraan para yung mangyari, sa tulong ng Diyos, mangyayari sa Kanya. nangyari yun sa amin. Tandaan nyo, ang gospel ay hindi para sa lahat. Para lang ito sa naniniwala. Para sa lahat ito, in the sense, makinig ka. Pero yung pangyayari ng gospel, mangyayari lang ito sa naniniwala at sumusunod. So, proclaim good news to the poor. So, anong good news to the poor? You will become rich. Next, He has sent me to proclaim Take note the word, ha? Proclaim, 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 proclaim. Ipangaral, ipahayag, ikwento, sabihin, ishare. Kailangan talaga. He sent me to proclaim liberty to the captives. Anong magandang balita sa mga captives, sa mga alipins, ng vision, kung ano-ano pa? Lalaya ka na. Okay? Hindi ka sali dito yung relasyon. Okay? Hindi pwede dito yung sige. Malaya ka na. <laughs> Hindi ka sali yun ka. Okay? Next. Recovering sight to the blind. Sa bulag, anong magandang balita? Makakakita ka na. Sa hindi nakakita ng boyfriend at girlfriend, anong magandang balita? Makakakita ka na. <laughs> diba? Diba? Hello? Pag sa tamang edad. Okay? The set liberty to those who are oppressed. Doon sa mga naalipin at hirap na hirap na. Anong mabuting balita? Kalayaan pa rin. Okay? And, sabi daw sa huling verse, to proclaim. Ulit, ha? Ipangaral, ipahayag, ikwento, ishare. To proclaim the year of the Lord's favor. Ito po yung year of the Lord's favor at ang tawag po dito sa Bible, Jubilee. Hindi Jollibee ka. <laughs> year of Jubilee. Ito yung 49 years. 7-7 Sabbath. Pagdating ng 49 to 50 years, lahat ng alipid sa lupain, uuwi na sa kanilang pamilya. Yung naghirap, nabenta yung mga anak, nabenta yung mari-arihan, isusoli na sa kanila. Walang bayan. Yung 50 years na to, 49 to 50 years, alayaan sa mga nabawal sa kahirapan, sa utang, yung lahat ng lupa mo, na benta mo na, wala nang kakaya ng tumubos, pagdating ng 49 years to 50 years na to, so sorry sa'yo lahat siya. Kaya this is good news. Lahat ng nakakulong, hindi ko lang alam kung kasama heinous crime, <laughs> lalaya. This is Good news. Ang good news, iba-iba sa bawat pangangailangan ng tao. Ang good news sa walang anak, tapos sasabihin mo, magkaka-boyfriend ka, teka, may asawa na nga ako, pa, Diyos na kayo eh. Ang, ang good news sa akin, wala akong anak. Okay? Sa walang pera, ang good news, 
Magkakasyota? Hindi. Magkakapera. Kaya, ang good news, ang pag-share ng good news, depende sa need ng tao. Hindi pala yung mahal ka ni Lord. Oo oh, nga, mahal ako ni Lord. Kaya lang, kamamatay lang mong ano ko eh. Paano ko masasabing mahal ako ni Lord? Ha? When you share the good news, be sure, alam mo yung need ng tao ang kausap mo. Amen. Kaya nga sabi dito, Good news to the poor, you will become rich. Good news to the captives, you will be set free. Good news sa mga alipin, sa mga nabenta na tariyarian, the days of jubilee is now. You don't have to wait for 50 years. Nung dumating si Jesus, yung jubilee, araw-araw na. Hindi nila na yung jubilee. Araw-araw na. Kung mahirap ka noon, after 50 years, pwede ka na uli yung waman. 50 years. Eh kung 40 ka na, another 50 years, yayaman ka, 90. Ha? 90 ka yayaman? 90 ka, mabibigyan ng boyfriend, ng girlfriend. 90? Magkakana ka pa sa 100, ano naman si Sarah? Ha? Hindi na good news yun. Ang good news is, yung jubilee, you don't have to wait for 49 years or 50 years. Jubilee is when you accepted Jesus Christ in your heart. Amen. Jubilee is that. Go and see the lion jubilee. Okay? Kaya pag may yung sitwasyon ng buhay mo, i-claim mo, paniwalaan mo yung jubilee nagsimula na sa'yo. Tagal ko nang tinuturo yung pag-asenso sa buhay. Kung ilang taon na ng church na to, ganun na rin. Nung tinuturo ko yung pag-asenso, wala kaming bahay, wala kaming sasakyan, wala kaming negosyo. Tatuturo ko taon-taon. Naniniwala ako sa tinuturo ko, lahat yun nangyari sa akin. Ngayon ako sa inyo. At nakita ko nangyari ko sa iba ng mga sumaway sa akin. Wala pa kami nun. Wala kami bahay, wala kami kotse. Pero sinasabi ko na to. At nangyari lahat ito. Because I believe, if you believe, you will receive. Kailangan mo maniwala. Now, dahil ang good news ay iba-iba sa iba't ibang tao, so, Sabi doon, the power of God is the good news. I am not ashamed of the gospel, the good news, for it is the power of God to salvation. Now, I want to share with you what is salvation. Okay? Sabi nyo, pag-save, putang langit. Pag-save, si Jesus nasa heart. Okay. Pag-save, pinatawad ka sa kasalanan mo. So, you don't know what you have. If you know what you have, you will know who you are. Kung alam mo wala kang lisensya, kakabahan ka, pero kung alam mo kompleto papeles mo at maganda takbo na sasakyan mo, al kalmado kang magpapatakbo na sasakyan. If you know who you are, if you know what you have, you will know who you are and you will act according to what you believe. You will live what you believe. Pag tama yung paniniwala mo, tama yung buhay mo. Pag mali, mali din. So what's the meaning of saint or salvation? Sa Romans 1.16, yung salitang salvation, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation. Yung word na salvation sa Greek, soteria. Sa seminaryo, sa Bible school, pinag-aaralan po namin yung theology 1, theology 2, 3, 4, 5. Isa sa mga theology pinag-aaralan namin is yung soteriology. The study of Salvation. Okay? Meron din Hamar Theology, Study of Sin. Hamar means sin. So, sa Greek is Soteria, yung salvation. Nakasulat din yung sa Luke 19.9. Na ang kahulugan, ganito po kasi. Pag sinabi Greek language and Hebrew language, itong dalawang lingwahe nito na ginamit ang sulat ng Biblia, they are very rich word. Kunyari, uh, pag sinabi sa Hebrew word yung peace, sa Hebrew yun ay shalom. Ang kahulugan nun ay well-being, prosperity, serenity, lahat na kailangan mo nandun sa isang salitang shalom. Pag yan ay tinranslate mo sa Tagalog, ilan ang word na gagamitin mo? Mayaman, mayapa, maayos, kalmado, so, para i-translate mo sa Tagalog o sa English, yung salitang siya ng hunami mong word na gagamitin. Ganitin itong salvation. 
Ang ang salvation na Greek word ay soteria o soterion, dinilipat mo sa Ingles, ito po yung ibig sabihin. Number one, deliverance, paglaya. Kaya na sa mga taong totoong ligtas, sabi mo sa utabi mo, dapat malaya ka. Hindi ka ati kung saan-saan at kung ano-ano. Malaya ka na sumunod kay Lord, hindi ka mapipigilin ang girlfriend mo, boyfriend mo, gadgets mo, trabaho mo, negosyo mo. Dahil ang priority natin, si Lord, hindi sila. Malaya ka. Okay? Preservation. May mga panahon na nabangga ka na, na-accidente ka na, pero buhay ka pa. Nabagsakan ka na ng truck, pero ginanan mo lang. Di ba? Okay. Joke na yun. Ilang beses ka nang sinil ni Lord, hindi lang sa aluluwa, kundi sa physical. Amen? Sina din tayo ilang beses na muntik-muntik ka nang mamatay. Pero buhay pa siya. At hindi nila alam may anting-anting ako. Diyos ang dahilan ko. Sige yan, nasa kamay. Di ba? Ilang beses yan. Ako ilang beses, ang dami. Soundness. Imagine mo, wala pang headset noon, meron na sila. Soundness. Soundness means katinuan ng utak. Hindi ka depressed. Hindi ka oppressed. Hindi yung utak mo, bigla na lang kung ano-ano na iisip. Prosperity. Siyempre, good news to the poor is prosperity. So kasama pala ito sa salvation. Pag ikaw pala ligtas, mayaman ka na pala. Pag ikaw pala ligtas, may katinoon ka pala ng utak. Pag ikaw pala yung same, ikaw yung ligtas, ikaw pala yung pinuprotektahan ni Lord. Ikaw pala yung malaya at ikaw pala yung masaya. Hindi na may katabi mo masaya. Gilid, gilid, gilid. Ito yung aso ko yun. Happiness. Rescue. Di ba? Yung pumanta na I need you Jesus come to my rescue. Kailangan kayo rescue yun. General well-being. Sa kabuuan, maayos. Salvation is both material and spiritual. Kaya ano pag may naririnig ako sa radyo na nag-share, sinishare nila kung ano yung karanasan nila. Kasi hindi naman sila mayaman kaya sasabihin nila, ang kayamanan natin ay salami. Sarap po ito sa nuradyo. Kaya lang masisira sa konsikoy. Alam nyo, sinishare ko na yung prosperity, hindi pa ako mayaman physically. Pero yung faith ko mayaman na. What you believe, you will receive. Kaya maraming tao hindi yung asenso kasi hindi sila naniniwala ang asenso sila. Maraming tao hindi nagbabago kasi hindi naniniwala ang magbabago sila. Hindi na may katabi mo. Naniniwala ka. Number two. Sa Luke 7.50. Okay? Binanggit ulit yung word. Basahin nyo lang sa bahay ng mga verses na ito. Ah. Luke 7.50. Binanggit yung word na save doon. Sa Greek yung word na save, zoe, zoe. Ito yung life of God. Ang ibig sabihin, pinagaling. Kung may sakit ka, pinagaling ka. Cure, preserve, keep safe, sound, rescue from danger or destruction, deliver, save from physical death by healing. Pag may sakit ka, nasubukan nyo na mag-pray at pinagaling kayo nila. Nasa kamay. Ito, lahat ito, nananasan ko. Okay? Nananasan ko ito lahat. So, lagi ka bang pagagalingin ni Lord, pag oras ka nang mamatay, hindi ka nagagaling. Pag oras mo na umuwi, kahit ano pang gawin, hindi na. Eh, hindi pa na magpapagaling si Lord. Pagaling na nga eh. Sa insurance company nga, minsan, pag nagkasakit ka ganito, one time mo lang pwede i-claim eh. Buti nga kay Lord, pwede twice. Pwede thrice. Pero pag oras mo na, good my earth. See you, heaven. Pero, nagpapagaling si Lord. Hindi mo pa oras eh. Save from physical death by healing and from spiritual death by forgiving sin and its effects. So, tayo pala hindi na alipin ang kasalanan at hindi na dapat mabuhay sa kasalanan. Kasama pala yun sa word na salvation o save. Ano pa? To give new life and to cause 
to have a new heart. Grabe yung meaning ng saved. Kaya nung pag ikaw saved, meron ka lahat na ito. Sino saved? Asa kamay? Hindi ka lang pupunta ng heaven. Meron ka dito, mayaman ka, masaya ka, may protection ka araw-araw, magagalingin ka ni Lord, binatawad ang kasalanan mo, past, present, future. Kung alam mo anong meron ka, iba na sana ang action mo ngayon. If you know this, kung alam mo may lisensya ka, alam mo kung nandiyan yung ORCR mo, ang ganda na sasakyan mo, ang sarap mag-drive ng buhay na doon. Kung alam mo kung anong meron ka, Acts 28.28 Yung word of salvation sa Acts 28.28 is soberion. Nung nag-aaral ko kasi kami ng Hebrew at Greek, merong mga, kanyari, agape, agapa, agapeus. Yung may mga konting word lang na babaguhin, pero yung root word, yun pa din. So, sabi dito sa Acts 28.28 Yung soberion, sa taas soberion, di ba? Soberion dito, ibig sabihin rescue, deliverance, safety, liberation. Release, preservation. It is an all-inclusive word signifying forgiveness. By the way, kung gusto niyong malaman itong mga Greek-Greek na ito, meron naman pong mga apps sa Bible, apps sa cellphone. Ito, bigay ko sa inyo. Strong Concordance apps. 500 lang po yun. Download nyo lang. Check nyo itong mga ito. If you want to be sure kung ano yung original na Bible. Ito yung original na Bible. Nasulat sa Hebrew, nasulat sa, nasulat sa Greek. Ito po yun. So, ay matrin lang yun. Download nyo, check nyo. Ngayon, bumili kayo ng Bible na 3,000. May mga Greek Hebrew. Okay? So, release, preservation. It is an all-inclusive word signifying forgiveness. Pinatawad na tayo ni Lord. At pinapatawad pa ulit. Pa ulit-ulit. Healing, prosperity, deliverance, safety, rescue, liberation. And restoration, Christ's salvation is total in scope, spirit, soul, and body. Wala ka nang hahanapin pa. Kompleto pag ikaw ay sin. Eh, huwag sasabihin, may gulang ako. Ay, hindi ka ligtas. May gulang kayo. Pag ikaw ligtas, kompleto ka. Amen. Sino ligtas dito? Tasa ka ba eh? Kompleto ka. Hindi mo lang alam. Bisa na hindi mo alam na meron ka pa palang mga Tausan-tausan niya sa wallet mo na nakatago. Eh, hindi mo kasi alam. Ang importante dito, alam mo. Pinapaalam ko sa'yo ngayon. Okay? Now, what happened when we are saved? Our sins are forgiven and forgotten. Parang retreat lang to. We are rescued from the destruction of hell. We are delivered from the bondages of sin, Satan, sickness, and poverty. Retreat na retreat lang natin. We have a new life, a new heart. We have peace, happiness, prosperity, and many, 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 many more because of Jesus. We are complete in Jesus. If you are saved, you must know what is salvation is. Why gospel is good news? Because salvation is a complete package. When you proclaim the good news, you proclaim the complete package for all the needs of every person on earth. Bakit? Pag umatid ako sa inyo, magkaka-boyfriend ako. Yes. Kaga dyan, possible. Pwede dyan, pwede hindi. Why? God will provide. If you seek God first and His kingdom, His righteousness, all these things, shall be added unto you. Kaya pag nag-invite kayo, yung kailangan ko pa, may mo-provide dyan. Ang sabot, oo, oh, oo, oh, malaking malaking, oo, oh, oo. Oh. Talaga, gayaman ako dyan, oo, oh, oo. Oh. Pero hindi yung pag-attend mo, biglang paglabas mo, mayaman ka na. Pugi ka lang, pero hindi ka pa mayaman. Mayaman ka pa lang. Okay? Pag tinagam mo si Jesus, positionally mayaman ka na. Kahit wala ka pang mayaman. Tandaan nyo ito ah. Ang unang binibigay ni Lord sa atin, kalagayan, posisyon. Pag ikaw naging anak ng Diyos, sino tatay mo? Si Lord, yung ari-arihan niya sa'yo? Yes, binigay na ba sa'yo? Pag binasan niyo yung Galatians chapter 3, ang anak ng mayaman, hanggat siya hindi pa dumadating sa tamang edad, hindi pa nagmamature, 
para lang siyang abilang sa mga katulong. Pero pag siya nag-mature, kaya niya nang i-handle ang pera. Imagine mo, pag binigyan ka naman ng pera ngayon, kung ano pinagagawa mo ang kalukuhan, ano ka pabibigyan ng mas marami? Pag binigyan ka ng mas marami ng pera, gagawa ka ng mga atomic bang papasabukin mo lahat ng mga kotse na kakainis sa'yo. Atomic, parang imagine mo, saan ang granada na lang nung parang mali? Ang binibigyan ni Lord ng blessing, yung mga anak niya na nagmamature niya. Ayun sa tabi mo mag-mature. Dahil ang mga bata hindi alam kung mawag ng pera. So, gospel is telling them the good news that there is a solution to their problems. This can only be found in Jesus. By the way, yung word na Jesus sa Old Testament sa Hebrew is Yeshua. Sa Micah, yung word na saved, nakalagay doon Yeshua o Joshua. The meaning of the word Jesus means deliverer, savior, opener of prison cell. Kaya na ang pangalan Jesus ay Savior. Salvation. Yung salitang Jesus is salvation itself. Kaya na ang good news is Jesus. Ang salvation is Jesus. Pag kinuwento mo yung salvation, yung good news is all about Jesus. Walang good news kung walang Jesus. Amen? At walang salvation kung walang Jesus. Because Jesus is the embodiment of the gospel. He is the embodiment of salvation. Everything that we need is in Jesus. Kaya nga kinamanta natin, everything, all I, everything that I need is in you. Totoo yun. Lord, kailangan ng boyfriend. Girlfriend. Kay Jesus, parang hindi yun. Hindi sa chat ng mga kung ano-ano apps dyan sa internet. Okay? So what is the good news for sinners? Ayoko matindan sa inyo kasi ang sama-sama ko. Hindi mo kailangan magbago. Mahal ka ni Lord kahit sino ka pa. Punta ka lang. Ang good news sa sinners, tatanggapin ako kahit ka dito. Yes! What's the good news for sinners? Mahal sila ni Lord at patatawarin sila. What is the good news to those who are in bad days? Pwedeng lumaya. Kay hey Jesus, pwedeng lumaya. What is the good news to those who are poor? Pwedeng umaman. Kay hey Jesus, pwedeng umaman. What is the good news to those who are sick? Kay hey Jesus, pwedeng kang gumaling. Pero kay hey Jesus, kailangan lumapit ka kay Jesus. Dahil sa kanya lahat. What is the good news to those who fail? Many times, thousand times, I fail. Still, your mercy remains. So ano? Good news? Pwede kang magsimulang ulit dahil kay Jesus. Pwede kang bumangon ulit dahil kay Jesus. This is the good news. Ito ba yung good news na sinishare ko? Ito ba yung good news na alam mo? Baka ibang good news ang pinikwento mo. Alam mo, sabi ng Bible, huwag kang sumamba sa mga bato. Hindi yan good news. Away yan! Away yan! Hindi niya nagsisimula ang good news. Ang good news, hindi-deny mo yung kanyang ginagawang mali at pupokus ka doon sa mga kailangan niya. Sasabihin mo, alam mo, kaya ko muna ni Lord siya. At saka na pag-usapan niya mga bagay na ganyan. Actually, dito hindi ko lagi pinuturo yan. Nagpupusa yung mga taong magpasa ng Bible on their own, they discover what is wrong and what is right. Hindi kailangan ipukok sa tao yan. Now, isip kayo ng mga bagay. What is good news to? Isip kayo. Anong needs? Ano yung may katabi mo? Magbigay ka ng isa o dalawang bagay na. Di ba? What is good news to those who are sick? Healing. Ano pa naisip niyo? Tugtungan niya yan. What, it, what is good news to? Kunyari, sa mga taong napapagod. Diba? What's good news? Yes. Ano sabi ni Jesus sa Matthew 11.28? Come to me, all of you, who are heavily laden, and I'll give you... May sabot pa rin ang Bible eh. Kay Jesus pa rin. Ano ba? 
Ano pa? Oh, what's the good news to the bobo daw? Ah, sabi, those who read the Bible will become wiser, even wiser than their teachers. Bible! May sagot pa rin. Sige, isip kayo na walang sagot sa Bible. Sige, sige. Meron pa kayo na isip? Ah, na good news para sa ano pa? Bitter, yung mga may sama ng loob. May good news pa rin dyan. Okay, ang sabi ng Bible, forgive and you will be forgiven. Magpatawad ka, patatawarin ka, mawawala yung bitterness mo. Yes. Sa Hebrews, meron din. Malungkot. Okay, what's the good news to those people who are sad? Ang sabi ni Jesus, in me you will have joy. In the world you shall have troubles, in me you will have joy. So, let me go inside of you. Then you will have the joy that the world cannot take and the world cannot give. Lahat may sagot si Jesus. Kaya kung may Jesus ka, kompleto ka. Ang tanong lang, alam mo ba na kompleto ka? Kasi nagsishare, magsishare tayo ng gospel, kaso hindi mo alam kung ano yung gospel mo. Pag alam mo, mas madali mong gamitin at mas madali mong ibahagi sa iba. Bibilis ako na lang. So the gospel, the good news is the power of God to say. No proclamation, no power to say. Pag hindi mo sinabi, pag hindi mo kwento, pag hindi mo pinroklama, pag hindi mo shiner, walang kwenta yung gospel na yan. Kunyari, may problema yung tao. Ano mang problema? Ikwento mo, alam mo, ganyan din ako. O yung kaibigan ko, ganyan din. Parehas kayo, alam mo pinugod ni Lord. Alam mo, nung binanggap niya si Jesus, ito yung nangyari. Alam mo, dating mahirap yan, pero ang pinang mo naman ngayon. Dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus. Ito yung good news. Matutugunan yung pangangailangan mo, pero dahil kay Jesus. Kaya para makuha mo yan, ang gabi mo muna si Jesus. Ito yung good news. What we say, what we proclaim, is what will happen to those people who will believe. Una, ikaw na nagsishare, dapat, dapat naniniwala ka. Napayayamanin ako ni Lord eh. Parehas tayo, sabay tayo. Maniwala ka, sabay tayo yung mga matanggapin mo si Jesus. Alam mo, magagalingin ka ni Lord, naniniwala ako sa sinasabi ko. Maniwala ka rin. Yung nagsishare, dapat naniniwala. Yung sinisira, dapat maniwala. Para may power itong gospel na to. We need to proclaim, share the gospel or the good news for its power to save, to be released. Power to save. Say means everything that man needs. So salvation is complete. If we don't speak, no one will be saved. What we say is what we get. What we need to share, so that the power of God, yan, to save other people will be released to us. Kailangan natin mag-share. Kailangan natin mag-share. Okay? So tutuloy ko na lang ito next Sunday para hindi tayo mag-inglish. So we are obligated yung word na obligated is obligasyon. Magbayad na po lang. The word obligated in Greek is ophelides. Ibig sabihin, may utang ka. Lahat ng may utang, obligasyon mong magbayad. Hindi ka kailangan singilin. Hello? Pag ikaw na utang, magbayad ka. Huwag mo itaan sa kalimot. Huwag iwasan. Okay? Kasi ang sabi dito, ang word na utang, you are obligated to pay. Ang ginamit doon sa word ng Romans 1.16, I am obligated to share the gospel. Ang sabi ni Paul, pag hindi ako nag-share ng gospel, may utang ako sa mga tao, hindi ko na-share. May utang ako. Pag may utang ako, yung word na obligated is one who owes a moral obligation, morally bound to share the gospel. Pag hindi niya ginawa, nagkakasala siya sa Diyos. Parang pag di ka nagbayad ng utang, nagkakasala ka sa Diyos at sa kinag-uutangan mo. Hello? Kaya kung hindi ka marunong magbayad ng, mag, ng utang, huwag kang ma-utang. Parang utang na loob mo na. Ngayon sa gospel, ganun din. Pag di ka nagsishare sa kapwa mo, sa mga kapamilya mo, at trabaho mo, sa paligid mo, may utang ka sa kanila. At may kasalanan ka kay Lord. You're a transgressor against God. 
Sino na dito gusto maging makasalanan? Sino ayaw? Nasa kamay? Proclaim. Share. Tell them. At hindi nakakayang ikwento dahil good news. Ang nakakayang ikwento, alam mo, friends, may may gusto ko sa iyo, may mister mo, may na ako may kasama. Well, who? Macho din. Bad news yun. Nakakayang ikwento yun. Pero yung magandang balita, lalaya ka, magbabago ka, may bago kang pag-asa, good news yan, hindi yan nakakayang ikwento sa kanila. Amen! Hindi yan nakakayang. Sabi mo sa katapin mo, ikwento. Kayo tayo na.